Kenya Pride. Mimi ndio chuma Ramadhani ukali na kapa mbezi msufini. Karibu kabisa na kiwanda. Ambao kiwanda kiko mtaa wa mbezi kata kata ya Mkulanga. Kilangu bana kwanza kabisa kiwanda kimekuja sawa kina mapungufu mengi. Ona kwanza vibarua vibarua alipa ndogo sana. Barua alipa shilingi 6 kwa siku. Lakini mafundo alipa 17 kwa siku. Hiyo ni kila wa kwanza. Kila ya pili usalama. Usalama wa magari. Magari yana usalama kati ya watoto e, na watu wengine wagonjwa nani? Kwa hiyo ni kelo kubwa. Ona kusema ndaisa nyingine. Kelo ya tatu kiwanda hakina hata choo. Sawa? Yaani mpaka sasa hivi watu wote kuja hapa hakuna choo. Tuko sawa? Eh. Yeah. Asa hii ni kelo ya tatu. Kelo ya nne ni kwamba wafanya kazi. Wanafanya kazi wengi wanatoka nao huko Keda. Chalinze si wapi na hii si mpango lopango mwanzo. Tuko sawa? Eh, yeah. hizo yeah. ni kelo ambazo zimetangulia tu ambazo mimi nazifahamu kwa haraka. Mpango ni kwa Mpango si tuambie na ofisi yetu ya kijiji kwamba mtakapokuja kiwanda hii ndio watu wa kwanza kuajiliwa au watu wa kwanza kufanya kazi kiwandani Sawa Sasa si kama hivi mvua imenyesha nakuta sisi atuchukulie Mbona wale wenyeji hawachukulii wachukulie watu walotoka nje wakuja kuanza kazi kufanya kazi Mbona hiyo ni kelo Kwa kuto wananchi wanalamika sana. Pelewa? Eh, miyo ndo shida hapa. Sawa, na kuwepo kwa huu mradi wa ujenzi wa hiki uh, kiwanda cha yo. Utaratibu ukoji labda kwenye swala la ajira. Labda pengine nyimi na kutaiki kwa na mahonja na nyimi. Ajira sozi kusema sana kwa sabu kiwanda kwa kinaza. Kwa sabu kinaza siku nafikiri kama mwezi mizimili sasi. Kwa tuzi kusema ajira kwa mba ajimetoka ala haitatoka. Mbona? Washa tuambie kuna mkataba, kuna ajira itatoka. Lakini ni jambo ambalo atulijui kwa sababu yeah. ndio yake ni bado. Mbona? Sasa kuna changamoto ya mvua. Mvua ndio imeta kujua kwamba kazi bado au tayari. Ndio inavukua. Ya blaza, mimi naitwa Haji Sulemani mkazi wa Mbezi. Sisi ndo ambayo fanyaji kazi kwa ndani ambacho hicho cha keda. Kisema mbezi malizia kwa kuzana mkulanga. Mkulanga, mkua wa mkulanga. Sisi ni wafanyakazi wa mwenendani. Kelo yetu sisi, ni kama wafanyakazi vibalua. Kelo yetu sisi ya malipo. Hela chekwa nda ndogo, alafu watulipi kwa wakati. Wakati ambayo natuambia kwa mba watatulipa kwa wiki. Lakini chajabu ile wiki hawalipi. Wanakuja tina wiki na pita, siku tatu mbeli ndo tunapata ile hela. Na chikelo ya pili hawatusamini kwamba ni wafanyakazi kwamba sisi tukifika pale mfano kama huu wakati wa mvua tukifika ndio mbaya bwana wanachagua ambao wafanyakazi wao lotoka chalinze maana kikwanza kimanjia chalinze kimekuja huko wanawachagua sisi ambao vijijini hatuna kazi tunarudi nyumbani wakati wa mvua je yeah, sisi kwamba tukirudi nyumbani na kazi ndio tunafanya mule tunafanyaje tena kazi nyingine na maana sisi ndio tumejitegemea kwamba mule tufanye kazi hiyo kelo ya pili kelo ya tatu kwamba wanatudhalau sisi wafanya kazi kwamba tukienda kazini mfano wanatufukua ndoweka nani mkulanga kule mbali kuturudisha yani wakati wa kazi wanatuchukua vizuri na tupeleka na gari kuturudisha wakati wa jioni hawatufuati tena na maana tunarudi sisi na miguu yetu na nauli yetu ndani ya yoyo F6 na maana kwamba F6 vile vile kula kwetu chanelewa Iyo yu F6 na maana sisi ya itukizi maitaji ambaye sisi ya wakama wafanya kazi kwa hilo menye maa Uyo unaombi kwa serikali ya unaombi kwa Naombi kwa serikali kwa mba ituangalizi sisi kwanza kelo yetu ya kwanza sisi wafanya kazi wa pambezi atu wa watu samini wanawachukua wafanya kazi wa wambaye wa keda na maana sisi so kwa mba wanatu samini kwa mba wafanya kazi wa pale kelo yetu sisi serikali tusaidie kwa mba waliangalie hilo na watusaidie kwamba wafanyakazi wawe na utaratibu maalum kwamba nyinyi wafanyakazi wa hapo basi utaratibu wenu huu 
tuendelee na utaratibu wetu ambao ulikuwa mzuri sisi wa kutunyanyasa kwa mba sisi watu wacho wakati wa mvua wachukua ambao watu walitoka na ukeda ndio waje kufanya kazi hapa na sisi tutengemeo letu lishakuwa po lipo pale na maana sisi hatuna nani eh sawa swala la ni swala la kusalama salama ipi hali pole na wewe mnasikia kwa lazima nashukuru kero zako ni zipi na unataka serikali wasaidie nini kero zipo katika hata haya magari yao nilipopita yanakuwa yanasumbua sana kwa sababu sisi tuna watoto wadogo wadogo watoto wanasoma lakini wakienda shule yani gari zikitoka kule zinapita kwa nguvu sana mm. alafu na gari zao pia zinasumbua kwa sababu zinakuwa na makelele mengi eh uo usumbufu ni mwingi sana ndio anaponea chupu chupu kwa sababu wao barabara kubwa ndio wanaitumia na wale watoto wanapita barabara ile ile wanatoka shule wanokwenda shule na ndi wadogo wadogo wengine Eh nilishirikishwa labda pengine wakati mchakato una, unataka kuanza. Wa wa kiwanda chao. Ah katika miradi tunaambiwa tu kuna mradi unakuja una, una, una wawekezaji wanakuja wawekezaji wanakuja. Mm. Eh. Okay. Eh lakini kero kwenye wawekezaji ni nyingi. Hata udokozi udokozi utakuwa mwingi kwa sababu wanakuja watu wengine hatuwajui. Wanakuja wanajaa huku sana. Wakija nao kero zipo hasa. Okay. Mm. Sawa, wito wako labda kwa serikali ni upi sasa mama yangu? Kwa sababu kero zimekuwa nyingi kama ulivyoelezea. Wito wangu wao wakezaji watapokuja hawa. Wao wanakaa nao wanawaambia vigezo vya vya kukaa na watu. Eh, kama wanakuja na magari makubwa wawe na, na utaratibu mzuri wa kuendesha magari yao. Eh. Sio na ajira vipi kwa vijana unahisi watasaidia? Ajira zipo lakini ndio zinatabu kwa sababu hata leo nimemkuta kijana mmoja dukani anasema mimi nimetumiwa nime hela yangu. Hela inatumwa kwa tabu lakini nimetumiwa ile hela. Ile hela imetumwa pungufu. E, wiki alizofanya kazi nyingi siku alizofanya kazi pesa ndogo akasema katika kulalamika ndo nimeenda kwa mchina akanambia basi nitakutilia kwenye wiki hizi zilizokuja e, lakini mimi ndio nilipata bahati hiyo lakini wenzangu wengine wanalalamika tu hawana kupata bahati kama hiyo okay. e, kwa hiyo Ibrahim Kabiti Mapande mimi mwenyekiti wa kijiji kwa e, wamu ya pili sasa Eh, kuhusiana na uwekezaji eh, mwaka 2017 tulifanya mkutano mkuu wa kijiji na wananchi waliamua kukubali kuwakaribisha wawekezaji kwa hiyo wawekezaji walianza kuja awakeda walikuja miaka hiyo katika kitongoji cha Kidete lakini kulingana na eh, namna ya uwekezaji ilibidi wapate sehemu nyingine cha Linze kwa hiyo wakaendelea na ujenzi wa Chalinze lakini mwaka jana wakaamua kuja kuongeza eneo huku kwa ajili ya ujenzi wa kiwanda cha vio Oyo wamepata hekali sabini hapa kijijini ingawa kuna changamoto wakati mwingine mtu anakuwa maisha yake anakuwa hakubali lakini baada ya kuelewa wananchi wamekubali kwa hiyo keda amelipa hivi sasa keda wako katika hatua ya kusafisha hilo eneo kwa hiyo ajira rasmi hazijaanza wazipo ajira ndogo ndogo hadi nadhani utakapoanza ujenzi mpango wao keda kwamba watajiri watu karibu 500 kwa ajili ya shughuli za ujenzi. Sawa, mwingiti samani. Labda kuna taarifa la kile hizi za kumekuwa kuna malalamiko ya utoaji wa ajira katika mradi wa ujenzi wa kiwanda cha shule. Labda pengine au uongozi wa eneo hilo ndio changamoto kodi ya. Inasema kwamba eh Uh, ajira tu, eh, tunasema zipo nafasi za wananchi kwa sasa hivi kwa zile kazi za ufekaji ujenzi kwa sababu ndani yake kuna ujenzi kuna baadhi ya wananchi waliohamishwa walitaka wao wasipewe fedha isipokuwa wajengewe mbadala nyumba mbadala kwa hiyo kumekuepo na hizo ajira kwamba kuwajengea kwanza kabla hawajahamishwa pale nadhani wiki hii itakamilika watakabidhiwa nyumba zao. Kwa hiyo zilikuwepo ajira za wananchi 
kwa ajili ya vibarua kwa ujenzi. Wengi wanasema wafanyakazi wanao fanya kazi sasa hivi hapa kwa mwanzo. Wanatoka challenge ambapo wana kipo vijana wa hapa wachache wanaangiliwa ni mmoja lakini la pili wanasema malipo yao hawapewi kwa mmoja. Naweza wakaambiwa tutakupa kijana na naweza katoa katoa nusu sasa labda ukiwa kama Aa, sasa hilo mimi halijafika kwangu. E, nadhani kama wanazungumza wanazungumza nje ya hapa lakini kiofisi halijafika. Lakini ninafahamu mimi vijana wengi walikataa walisema malipo madogo. Isipokuwa wale wachache waliokubali ndio walikuwa wanaendelea. Kwa sababu tuliwatangazia walipokuja wakasema haya malipo sisi madogo. Elfu tano kwa siku bwana sisi hatukuzoea. Kwa hiyo walijitoa wenyewe Kwa hiyo kuna watu wanakuja wanaona ile 5000 nyingi. Kwa hiyo ndio wakawa wanaendelea. Pamoja pamoja na hayo wapo pia wageni maana kuna kazi za kiufundi maalum. Kwa mfano kuendesha hayo magari. Sasa hivi kuna maroli hapo. Lakini kuna na haya maskaveta. Ndio ambayo yanafanya kazi sasa hivi. kwa kipindi hiki hadi ujenzi labda utakapoanza eh ndio ajira nyingi zitapatikana. Unazungumzia magari ambao unasema wanapata kufika. Naam. Nimechoma ndio kwamba anaenda kwa speed sana na watoto katika karibu na shule na wanafunzi labda utaratibu wa kuanza barabara nyingine labda huko au ni barabara hiyo inatumia na hivi ndio unazungumza nao. Ndio kwa kama tuta pia la Ah uh, ilitokea mara moja malalamiko hayo yalifika ofisini na aliyashughulikia mtendaji. Eh uh, alifahamu na alifahamu na tulifika kwenye uongozi tuliwaita mkurugenzi tukaongea naye kwamba eh, kuna hatari ya magari yanakimbizana kwa hiyo nilifikia mwafaka. Eh Ah hilo siwezi kufahamu kwa sababu watu wa mazingira waliwahi kuja hapa ofisini eh kuzungumzia swala hilo. Sasa taratibu zilizofuata hatukupata feedback kwamba vibali vimekuwepo au havikuwepo. Sipo nafahamu watu wa mazingira wanapopita eh taratibu moja mbili tatu mpaka sijui sisi tunatoa taarifa haijawahi kutokea kwa sababu kuna kuna sio kiwanda hiki tu kuna na kiwanda cha kuchomataka kule juu walipokuja wakanani lakini hatukupata feedback kwamba vibali vimetoka eh kwa hiyo mradi umeanza kujengwa wewe unataarifa kama umepata kibali eh sina hapa sina kibali hapa kijijini ah sio hapa kijijini kibali si wanapata nani nani wana taifa nani mazingira taifa nemki vibali mimi ninavyojua wao walitoa taarifa kwamba vibali tumeshapata kupitia ofisi ya mkuu wa wilaya na kupitia ofisi ya mkuu wa mkoa kwamba wamepata vibali vya kuanza ujenzi hata pengine tumetumia na kuna wakati hata mkuu wa mkoa alifanya ziara hapa eh kwa ziara kahimiza kwamba ujenzi uharakishwe lakini hivi kusema lakini pia usalama kwa sababu pia mradi nasikia uko karibu na bomba la gesi ah hawa bomba la gesi wameweka valvu kuna valvu mbili hapa kijijini kwa ajili ya matumizi ya viwanda na ndio viwanda vinavutika na zile vituo. Eh. Yaani viliwekwa maalumu huko ajili ya viwanda. Eh. Okay, kuna kuna mm. eh, kuna kituo kimoja kiko kwa, la bomba linalotoka Mtwara. Kipo katika kitongoji cha Kidete, kijiji hiki hiki. Na songa silipo hapo chini katika kijiji hiki hiki. Eh, mazingira haya ya kujenga hizo valve ni kwa ajili ya matumizi ya viwanda. Ndiyo. 
kwa ujumla vijana vijana hasa wa mazi ni jioni Jumatatu umemaliza kazi umechoka unachohaza ni kimoja tu eh nirudi sasa nyumbani nipumzike maana kwa uchovu huo acha dada sizitaki unacheki mfukoni una buku tano tu mm. Hii tatosha kweli kuita bajaji. Unachukua simu, ukicheki, wengine kote wanadai buku sita. Jamani, mbona hao wana bei hivyo? Mara unacheki cha Pride, unakutemelenga mle mle. Una request inafika na kwa usalama uliozidi viwango unafika mpaka nyumbani. Kwa sababu ya cha Pride siku yako imeisha vizuri bila stress. Utaacha kuita cha Pride tena kesho. Download application ya Chapride kupitia Play Store au App Store. Ufurahie usafiri wenye gharama nafuu kuliko wote Tanzania. Tanzania.